உறவுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் உறவுகள் அணிந்திருப்பது அனைத்துலக உயிரோடை தமிழ் மக்கள் வானொலி பிரித்தானிய நேரம் எட்டு மணி ஐந்து நிமிடம் இனி ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஒன்பது மணி ஐந்து நிமிடம் உறவுகளே தொடர இருப்பது உலக நகர்வல் இன்றைய உலக நகர்வல் நிகழ்ச்சியில் எங்களுடன் ஐ எல் சி பேல்தர்மா அவர்கள் இணைந்திருக்கின்றார்கள் ஐ எல் சி பேல்தர்மா அவர்களை அனைத்துலக உயிரோடை அன்பு உறவுகள் சார்பில் வரவேற்றுக் கொண்டு நிகழ்ச்சி செல்வோம் வணக்கம் பேல்தர்மா வணக்கம் ரவிசங்கர் வணக்கம் நேர்களை ஆமா பெருதரா இன்றும் பல விடயங்கள் தொடர்பாக நாங்கள் கலந்துரையாடுகின்றோம் அதே வேளையிலே எங்களுடைய உறவுகளுக்கும் ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் இந்த நிகழ்ச்சியை நிச்சயமாக நீங்கள் இது நாங்கள் ஒரு தொண்டர் அடிப்படையிலே இயங்குகின்ற வானொலி என்பது உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் ஆகவே உங்களுடைய நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கும் இதனை மோகன் ஊடாகவோ மற்றைய எந்த விடயம் சமூக வலைதளங்களோடாகவோ நீங்கள் பகிர வேண்டும் என்றும் அன்பாக கேட்டுக்கொண்டு நிகழ்ச்சி செல்லாம் உண்மையிலே பெருதர்மா நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் இங்கே தமிழகத்திலும் ஸ்ரீலங்காவிலும் தேர்தல் மிக சூடு பிடித்திருக்கின்றது தமிழ் மக்கள் குழம்பி இருக்கின்றார்களா அல்லது தெளிவாக இருக்கின்றார்களா என்பது தேர்தல் முடியும் பொழுதுதான் தெரியும் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு கருத்துக்களை கூறுகின்றார்கள் கருத்துக்களை ஒரு சில அமைப்புகள் கொஞ்சம் பிந்தி கூறுவது போல இருக்கின்றது அதற்கு என்ன காரணம் என்பதை உங்களிடம் பெறுகின்றேன் உண்மையிலேயே இந்த தேர்தல் வந்து ஒரு ஒரு தமிழர்களுக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு தலைமை இல்லை என்பதைத்தான் காட்டுகிறதாக பலரும் கூறுகின்றார்கள் இந்த நேரத்திலே நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் திருநாவுக்கரசு ஐயா அவர்கள் ஒரு கருத்து ஒன்றை விட்டிருக்கின்றார் மூன்றாம் தெரிவு என்ற ஒரு மும்மொழிவை மொழி வைத்து மொழி வழிந்திருக்கின்றார் அதாவது பலர் இதை பகிஷ்கரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கின்றார்கள் சிலர் சிவாஜிலிங்கம் ஐயாவுக்கு மட்டுமே போட வேண்டும் என்றார்கள் ஒரு ஒரு சிக்கலான விடயம் இதில் இந்த திருநாவுக்கரசு அவர்களுடைய கூட்டுக்கு உங்களுடைய பதில் என்னவாக இருக்கும் ஒரு பிரபல அரச அரசியலாளர் ஆமாம் திருநாவுக்கரசு அவர்கள் ஒரு 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 காணொலியை விட்டுவிட்டுள்ளார் அதில் இந்த இந்த தேர்தலை இப்படி தமிழர்கள் அணுக வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் அதில் முக்கியமாக சொல்லப்பட்டது என்று சொன்னால் இந்த தேர்தலை அவர் கோத்தபாய ராஜபக்சவுக்கு நாற்பத்தைந்து விழுக்காடு வாக்குகளும் சஜித் பிரேமதாசாவுக்கு நாற்பது விழுக்காடு வாக்குகளும் ஜே வி பி சார்பில் கேட்கும் அனுரகுமார் தசாநாயக்காவுக்கு நாலு விழுக்காடு வாக்குகளும் சிவாஜிலிங்கம் அவர்களுக்கு பதினோரு விழுக்காடு வாக்குகளும் கிடைக்கும் அது மொத்தம் நூறு விழுக்காட்டை கொண்டு வருகின்றது அடிப்படையில் தான் தன்னுடைய விவாதத்தை எடுத்துச் செல்கின்றது விழுக்காடு கோத்தபாயாவுக்கு நாற்பது விழுக்காடு சஜித் எது எந்த அடிப்படையில் என்று அதற்கான விளக்கம் தர அதற்கான நிகழ்த்தகவு எவ்வளவு சாத்தியம் இருக்கின்றது என்பதை பற்றி கூட அவர் அவர் தரவில்லை ஆனால் அவர் இதே அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டார் தன்னுடைய அடுத்த கணிப்புகளும் போகிற அவற்றை முன்மொழிவில் முதலாவது வந்து தமிழர்களுடைய முதலாவது தெரிவு வந்து சிவாஜி லிங்கத்துக்கு கொடுக்க வேண்டும் முதலாவது தெரிவாக சிவாஜிங்கத்துக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் இரண்டாவது தெரிவாக வெல்ல முடியாது என்று அறியப்படுகின்ற ஜே வி பிக்கு முதல் இரண்டும் வெல்ல முடியாது கோத்தபாயாவுக்கும் சஜித்துக்கும் தேவையான ஐம்பது விழுக்காடு வாக்கு கிடைக்காது முதல் சுற்றிலையும் ரெண்டு சுற்றிலையும் ஒன்பது சுற்றிலே அவருக்கு நாற்பத்தைந்து தான் கிடைக்கும் அப்ப ரெண்டாம் ரெண்டாம் சுற்றில போகும்போது கூட ரெண்டாம் சுற்றிலே இவருடைய தமிழருடைய வாக்கு முழுக்க ஜே விக்கு பிபிக்கு போயிருக்கிறபடியால் ரெண்டாவது சுற்றிலும் யாருக்கும் ஐம்பது விழுக்காடு இல்லை அப்ப மூன்றாவது சுற்று மூன்றாவது தெரிவாக தமிழர்கள் யாருக்கு வாக்களிக்கின்றார்கள் அவர்கள் தான் நிச்சயம் வெற்றி பெறுவார்கள் என்பது அவருடைய கணிப்பாக இருக்கின்றது அப்ப அதை பாவித்து தமிழர்கள் வந்து பேரம் பேச வேண்டும் பேரம் பேச வேண்டும் அதுல அவர் சொல்ல ரெண்டாம் தெரிவில் வந்து சிவாஜிலிங்கத்துக்கு வாக்களிப்பவர் ஒன்பது பதினோரு விழுக்காடு பேர் வாக்களிப்பதாக கணிப்பது ஒன்பது விழுக்காடு ஜே வி பிக்கு போகும் ரெண்டாவது தெரிவு மூன்றாவது தெரிவிலே சிவாஜிலிங்கத்து வாக்களித்த ஒன்பது விழுக்காடு வாக்குகள் போய் ஒன்பது விழுக்காடு வாக்குகள் ரெண்டாவது தெரிவிலையும் வந்து ரெண்டாவது தெரிவில் வந்து நாங்கள் அதாவது பேரம் பேசக்கூடிய வாக்குகள் மூன்றாம் தெரிவில் பேரம் பேசும் போது நாங்கள் தமிழர்களுடைய வாக்கு யாருக்கு போகின்றதோ அவர் தான் வெற்றி பெறுவார் அது நிச்சயம் என்று அவர் சொல்லுகின்றார் அப்ப அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் அமெரிக்காவுடனும் இந்தியாவுடனும் பேரம் பேச வேண்டும் பேரம் பேச வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அந்த பேரத்தின் அடிப்படையில் நாங்கள் எங்களுடைய உரிமைகளை ஒன்றெடுக்கலாம் என்பது அவருடைய கணிப்படாக இருக்கின்றது அது மட்டுமில்ல இஸ்லாமியர்களுடைய வாக்குகள் இருக்குதான் ஒரு இஸ்லாமியர் ஹிஸ்லாம் வேட்பாளராக அப்ப அவர்களை எல்லாம் கணக்கிலே எடுக்காத எல்லா இஸ்லாமியர்களும் 
வாக்களிக்கும் போது முதலாவது தெரிவை யார் ஒன்று யார் ஒருவருக்கு போடுவார்கள் இல்லை சிதறி சிதறித்தான் போடுவார்கள் மூன்று வேட்பாளர்கள் நான்கு வேட்பாளர்களே அவருடைய மூணு இஸ்லாமியருடைய வாக்கு சிதறப்படும் அதற்குடைய இரண்டாம் தேதி வாக்கு யாருக்கு போகும் என்பது என்பதை வந்து கணக்கிலேயே எடுக்கவில்லை அது அங்கு ஒரு பிரச்சனை விடுகின்றார் அப்ப அப்ப இந்த மூன்றாம் தேதி மூன்றாம் எங்களுடைய தமிழருடைய மூன்றாம் தெரிவுதான் எங்களுடைய யார் வெற்றி பெறக போகின்றார் இந்த அதிபர் தேர்தல் என்பதை தீர்மானிக்கும் என்ற கணிப்பேட்டில் அவர்களுடைய கணிப்பேட்டில் பல 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 ஓட்டைகள் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லலாம் அவர் சொல்கின்றார் இந்தியாவையும் அமெரிக்காவையும் நாங்கள் பகைக்க கூடாது அனைத்து கொண்டு செல்ல வேண்டும் சொல்கின்றார் மற்றது இந்தியா தமிழர்களுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு தமிழர்களுக்காக பேச்சு ஈழத் தமிழர்களுக்காக பேச்சுவார்த்தை செய்து தோல்வியை கண்டதுன்னு சொல்லுவார் எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு பேச்சுவார்த்தைகள்ல இந்தியா தனக்காக பேச்சுவார்த்தை செய்தவர்கள் எங்களுக்காக பேச்சுவார்த்தை செய்தது வந்து பச்ச பொய் அவருக்கே சரியா தெரியப்பா திம்பு திம்பு பேச்சுவார்த்தை போன சொல்லியிருந்தார்கள் அங்கு இந்தியா சார்பில் வந்தவர்கள் அவர் கதைத்தது முழுக்க சிலாபத்தை பற்றியும் திருவோணமலை பற்றியும் அவர்கள் எங்களை பிரச்சனை ஒரு கட்டத்தில் இவர்கள் தங்களோட சுயநிதி உரிமை கோட்பாட்டை வலியுறுத்தும் போதும் ரமேஷ் மண்டாருக்கு கடும் கோபம் வந்து கடுமையாக திட்ட தொடங்கிவிட்டார் அப்ப அதுக்குள்ள ஒருவர் மட்டும் எதிர்த்து கதைத்தார்கள் சொல்வார்கள் அப்ப அப்படி அப்படிப்பட்ட எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு பேச்சுவார்த்தை இந்தியா வந்து தமிழர்களுக்காக செய்யவில்லை அதே போல பின்பு நோர்வே போன்ற அந்த அந்த பேச்சு அமெரிக்கா வந்து எங்களுக்காக இலங்கை அரசுடன் சிங்களவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை செய்து தோழியை கண்டு சொல்லுவாங்க அதுவும் போய் அவர்களுடைய அமெரிக்கா இந்த இலங்கையில தலையிட்டது முக்கியமான காரணம் ஒன்று சீன ஆதிக்கத்தை இல்லாம மற்றது உலகத்தில் அரசு அல்லாத எந்த ஒரு அமைப்பினுடைய கையிலும் படைக்கலங்கள் இருக்கக்கூடாது அதுதான் அந்த எங்களுடைய எங்களுடைய அழிவுக்கு காரணமாக இருந்தது அதுதான் மற்றது நாங்கள் வந்து அமெரிக்காவையும் இந்தியாவையும் பகைக்கக்கூடாது என்ற வாதம் நாங்கள் பகைக்க இல்லை ஆனால் அவர்களும் யாரையும் பகைக்கவில்லை இருக்கின்றார்கள் இந்தியா எப்போ அங்கே பகையாகத்தான் இருக்கும் இந்தியா வந்து ஒரு சிங்கடவன் பக்கம் மோசமான எதிரியாகத்தான் எங்களுடைய அரசியலை எங்களுடைய கடந்த கால வரலாற்றை பார்த்தவர்களுக்கு சரியாக தெரியும் அப்ப அமெரிக்க மற்றது அப்ப நாங்கள் சீனாவை பயக்கலாம் சொல்லுங்கிறார் சொல்லு சீனாவின் பயக்கலாமா என்று ஒரு கேள்வி இருக்கின்றது சில பேர் சுவிஸ் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சு நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் போன தமிழ் பிரதிங்களை சில பேர் சொல்லி இருக்கின்றார் நாங்கள் இனி சீனா பக்கம் அந்தமா அந்த சீனா நாங்களும் ஒரு எங்களுக்கும் தெரிவிருக்கின்றது இந்தியாவே அமெரிக்கா விட்டா வேற தெரிவு இல்லை என்பதில் இன்னும் ஒரு தெரிவும் எங்களுக்கு இருக்கின்றது என்பதை சுவிஸில் பங்கு பெற்ற ஒரு சில தமிழர்கள் முன்வைத்திருக்கின்றார் அப்ப அதை இவர் இங்கு கடற்கரத்திலே கொண்டு வரவில்லை அப்ப அது அடுத்த அடுத்த பிரச்சனை மற்றது ஒரு ஜனாதிபதியாக இலங்கை அரசியல் எமக்கு தெரியும் முதலாவது அதிபராக வந்து ஒரு சர்வ வல்லமை படைத்த ஒருவராக எல்லா பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுடைய தேதியிடப்படாத பதவி விலகல் கடிதம் அவருடைய கையில் இருந்தது அதை வச்சு கொண்டு தான் அவரால் இந்த பதிமூன்றாவது அரசியல் பதிமூன்றாவது திருத்தத்தை இலங்கை அரசியலமைப்பிற்கான பதிமூன்றாவது திருத்தத்தை அவரால் நிறைவேற்றக்கூடியதாக இருந்தது ஆனால் இப்போது அப்படி இருப்ப மைத்ரிபால ஸ்ரீசனாக தெரிவித்தார் ஆனால் அவற்றை கையில் அதிகாரமே இல்லையா அவற்றை அவருடைய பதவி தொடர்பான அதிகார மொழிய கட்சியிலோ அல்லது பாராளுமன்றத்திலோ அவருக்கு என்ற அதிகாரம் இல்லை அப்ப இந்த சஜித் பிரேமதாசாக வைத்து நாங்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டுமாம் அமெரிக்காவோட நடத்தலாம் அதை யார் நிறைவேற்ற போகின்றார்கள் சஜித் பிரேமதாசா தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்துக்கு எடுத்து கொண்டு எங்க போனார் பீடாதிபதிகிட்ட தான் அவருடைய காலத்தை தான் கொண்டு வைச்சார் அப்ப அவர்கள் அவர்கள அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒன்றை இவர் செய்ய முடியாது யாரும் செய்ய முடியாது இல்லையா இந்தியாவே எமக்கு அதிக அளவு அதிகார பரவல் ஆக்கம் செய்வதை விரும்புகிறது பாயிரங்கமாக தலைவர்களே சொல்லி இருக்கின்றார்கள் எங்களுடைய திருநாக்கரசியாவுக்கு இன்னும் அதை வைத்துக் கொண்டு அப்ப நாங்கள் என்னிடம் இந்தியாவோட பேரம் பேச இந்தியாவோட இந்தியாவின் இலங்கை தமிழ தொடர்பான இந்தியா நிலைப்பாட்டில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை என்பதை 
திட்டமிட்டு அந்த ஏழுவர் விடுதலை ஏழு பேர் விடுதலையில செய்கின்ற சதிகள் திட்டமிட்டு சதி செய்தவர்கள் இப்படியும் தொடர்ந்து அவர்கள் இந்தியா தொடர் இந்தியா இலங்கை ஈழத் தமிழ தொடர்பான இந்த ஒரு மாற்றத்தையும் செய்யவில்லை மனமாற்றமும் இல்லை இப்போவும் அது எங்களுக்கு எங்களை இப்படியும் ஒதுக்குவதாகத்தான் நிற்கின்றது திருநாவுக்கரசு அந்த இந்த கருத்து என்னதா என்ன எப்படி என்ன எப்படி பார்க்கின்றீர்கள் இது இந்த மூன்றாம் 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 தெரிவு மூலம் நாங்கள் பேர் அதாவது ஒரு மூன்றாம் தர முன்மொழிவு இதே போல தமிழ் கட்சிகளுடைய நிலப்பாடுகள் என்னவா இருக்கின்றது இதுல இன்மோல் சொல்ல வேண்டும் அதிபராக தெரிவு செய்த ஒருவராக இலங்கை அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் ஒற்று எழுத்த கூட மாற்ற முடியாது அது முழு அதிகாரம் தம் சட்ட வாக்கல் அதிகாரம் முழுக்க பாராளுமன்றத்துக்கு தான் இப்ப பாராளுமன்ற தேர்தலில் நாங்கள் ஏதாவது செய்யணும்னா அது கூட அங்கே இல்லை எங்களால் செய்ய முடியாது என்று தமிழ் கட்சிகளுடைய பொறுப்பை பண்ணப்ப தமிழ் கட்சிகளில் இப்ப இந்த இந்த தேர்தலில் ஒரு ஒரு என்ன ஒரு கூட்டத்தாலும் முடிவெடுக்க இயலாத ஒரு சூழ்நிலை உண்மையான ஒரு ஒரு தண்டு கைண்டு சொன்னா ஒரு நல்ல ஜனநாயக நாட்டில் நாங்கள் வந்து வாக்களிக்காமல் விடுவது தவறு ஒரு ஜனநாயக ஜனநாயக செயற்பாட்டை பொறுத்த ஒரு மக்களாட்சி ஒரு நல்ல மக்களாட்சி முறைமை உள்ள ஒரு நாட்டில் நாங்கள் வாக்களிக்காமல் விடுவது பெரிய பெரும் தவறு ஒரு மக்களாட்சி நிலவுகின்ற நாட்டில் ஒரு தேர்தல் மூலம் ஒரு பிழையான ஆலை தெரிவு செய்வது மகா தவறு இது இதுவும் செய்ய முடியும் அதுவும் செய்ய முடியாது அப்ப நாங்கள் தேர்தலை புறக்கணிப்போம் சொன்னால் அப்ப சிலபேர் சொன்னார் நாங்கள் தேர்தலை புறக்கணித்தால் இது இது ஒன்று பேயாவது மற்றது மோசமான பேய் இரண்டு இந்த இந்த பேயோட மோசமான பேய் வந்துவிடும் அப்ப நாங்கள் தேர்தலில் வாக்களித்து அதாவது அவர்கள் சஜித்துக்குத்தான் வாக்களிக்க வேண்டும் என்பது மரபுகளுடைய மரபுகமான கருத்தாகத்தான் இருக்கின்றது இப்ப நாங்கள் தண்ணிக்க தண்ணிக்க தண்ணிக்குள்ள விழுது போல போறோம் எனக்கு நீந்த தெரியாது நான் பதினஞ்சு அடி ஆழத்துக்குள்ள விழுந்தேன் இருபது அடி ஆழத்துக்கு விழுந்தேன் ரெண்டும் பே தான் அப்ப என்ன எனக்கு அழிவு தான் அப்ப தொடர்ந்து அவர்களிடம் வந்து தங்களுடைய நகர் விளைச்சி தமிழ் கட்சி நிலைப்பாடின் பேண்டு திரு விக்கினேஸ்வரன் ஐயா முதல் அவர் முதலே சொல்லிப்பட்டார் நாங்கள் எங்களுக்கு வந்து இதுல சொல்ல இயலாமை இருக்குது நீங்களே விரும்பினவர்கள் அதுல அதுல உள்ள நியாயம் என்னன்னு சொன்னா உண்மையில அவர் இப்ப எந்த ஒரு யார் வந்தாலும் பிள்ளைதான் எல்லாமே அவர் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார் உணர்ந்திருக்கின்றார் தெரிவிக்கின்றது மற்றவர் வந்து பணப்பட்டிக்கு பின்னால போகவில்லைன்னு சொல்லலாம் பணப்பட்டிக்கு என்று சொல்லலாம் ஆனால் மற்ற கட்சிகளாகவும் பணப்பட்டிக்கு பின்னால் தான் தங்களுடைய முடிவை எடுக்கின்றனவா என்ன காரணம் முதல் ஐந்து கட்சிகள் கூடியதோ செய்தார் அந்த ஐந்து கட்சி கட்சி ஒருமனதாக கூடி முடிவெடுக்காமல் தனித்தனியாகத்தான் முடிவெடுக்க தனித்தனியாகத்தான் தங்களுடைய பட்டியலுடைய பேரத்தினுடைய பேரத்தை பேசுகின்றார்கள் போல இருக்கின்றது அதான் அதான் காரணமாக வேறு காரணம் இருக்கலாம் நாங்கள் வந்து இப்ப கடந்த கால அதிக தேர்தல்கள்ல எங்கட வாக்குகளால ஒருவரை தோற்கடிச்சது முன்னொருவரை வெல்ல வச்சு ஒரு கட்டத்தில் நாங்கள் ரணில தோற்கடிச்ச நாங்கள் மகிந்த வெல்ல வச்சவர் நாங்கட வாக்கு நாங்கள் வாக்களிப்ப புறக்கணிதுதான் காரணம்னு சொல்லுவோம் மேல அந்த புலி விவரம் அப்படித்தான் சொல்லுவோம் அப்புறம் சென்ற ஆண்டு சென்ற தேர்தலில் நாங்கள் தமிழர்களுடைய வாக்குத்தான் வெற்றியாக தீர்மானித்தப்ப அவர் சொல்ற எல்லா சிங்களும் வாக்களிக்காம விட்டால் உங்களோட வாக்கால வென்று பீர்களோ போன சென்ற தேர்தல் ஏதோ சென்ற தேர்தலில் அந்த தொகுதி அடிப்படையில் அதாவது எந்தெந்த தொகுதிகளில் மைத்திரி வென்றார் என்ற ஒரு படத்தை இலங்கை படத்தை விரைஞ்சால் அங்கே தமிழ்லாம் அப்படியே விரைந்து அந்த விரைப்படம் அங்கே விரைகின்றார் அப்போ அந்த அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது இப்போ நாங்கள் வந்து முடிவை மாற்றியது உண்டு சில பேரை தோற்கடித்தது உண்டு வெல்ல வைத்தது உண்டு அதனால் எங்களுக்கு எந்த விதமான பயனும் இது வேறு கிடைக்கவில்லை அப்ப அதிபர் தேர்தலை பொறுத்த வரையில எங்களுக்கு இது அப்ப பாராளுமன்ற தேர்தலும் எதுவும் கிடைக்காது ஏன்னா இலங்கை பாராளுமன்றத்தை பாராளுமன்றத்தை பொறுத்த வரையில ஒரு மக்கள் ஆட்சி நிலவுகின்ற ஒரு பாராளுமன்றத்தில் அந்த மக்கள் நான் அடிக்கடி சொல்வேன் மக்கள் ஆட்சி வந்து பேரணவாதிகளுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த புகலிடம் மக்கள் ஆட்சிக்கு இல்லை குறைந்து கொள்ளலாம் அதாவது அந்த பேரணவாத பேரணவாதம் வந்து பேய் தாண்டவடம் ஆண்டவம் ஆடுகின்ற இலங்கை போன்ற நாடுகளில் சிறுவான் இந்த குறைந்த எண்ணிக்கை உள்ள இனங்கள் 
இனங்களுக்கு நீதி கிடைக்காது சலுகைகள் தான் கிடைக்கும் அவ்வப்போது அவருடைய வாக்குக்காக சில சலுகைகள் தான் கிடைக்கும் கிடைக்கும் ஒழிய எங்களுக்கான நீதி அங்கு கிடைக்க கிடைக்க மாட்டாது உறவுகள் நின்றிருப்பது அனைத்துலக உயிரோடை தமிழ் மக்கள் வானொலி மக்கள் வானொலியில் உலக நகர்வோல் நிகழ்ச்சியில் எங்களுடன் ஐ எஸ் சி வேல்தர்மா அணிந்திருக்கின்றார்கள் உறவுகளே மீண்டும் உங்களுக்கு அன்பான வேண்டுகோள் அதாவது இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் உங்களுடைய நண்பர்கள் உறவினர்களோடு பாய்ந்து வருமாறும் அன்பாக கேட்டுக்கொள்கின்றோம் வேல்தர்மா இதேவேளையிலே நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் இந்த ஏழு வருடங்களாக காங்கிரஸ் காட்சியில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்று நினைக்கிறேன் இல்லையா அவருங்கள இந்த பிராந்திய பொருளாதார ஒத்துழைப்பு அந்த கட்டமைப்புகளை இந்தியா கைச்சாத்திர மறுத்திருக்கின்றது அது பத்தி உங்களுடைய கருத்து என்னவா இருக்கும் இந்த ஆசியான் நாடுகள் நமக்கு தெரியும் புரூனி புரூனே கம்போடியா இந்தோனேசியா லாவோஸ் மலேசியா மியன்மார் பிலிப்பைன்ஸ் சிங்கப்பூர் தாய்லாந்து வியட்நாம் இந்த பத்து நாடுகளும் ஆசியான் நாடுகள் இவையும் வேறு ஆறு நாடுகள் இந்தியா சீனா ஜப்பான் சவுத் கொரியா ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து எப்ப எல்லாம் சேர்ந்து பதினேழு பதினாறு நாடுகள் இந்த பதினாறு நாடுகளும் ஒரு சுதந்திர வர்த்தக வலயத்தை தங்களுக்குள் உருவாக்குவதற்காக கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாக பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்து கொண்டது எப்படி எந்த அடிப்படையிலோ எங்களோட ஒப்பந்தம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த ஒப்பந்தத்தை நேற்றைய தினம் அதாவது நவம்பர் மாதம் நாலாம் தேதி திங்கட்கிழமை கைச்சாத்திட்டார்கள் அப்ப அந்த கடைசி நேரத்தில் இந்தியாவில் இருந்து விலகிவிட்டது அதை வந்து அந்த சீனா வந்து ஒரு குற்றச்சாட்டை விடுகின்ற இந்தியாவுக்கு மேல ஒரு குற்றச்சாட்டை விடுகின்றது இந்தியா வந்து ஆரம்பத்தில் இருந்து இதை பங்கு பற்றி போட்டு கடைசி நேரத்தில் எங்களை கைவிட்டு கைவிட்டது போல இந்தியா இந்தியாவுடைய கோரிக்கைகள் அந்த அந்த ஒப்பந்தத்தில் இந்தியாவுடைய முக்கியமான கோரிக்கைகள் என்னென்னு பார்த்தோம்னு சொன்னால் சீனாவில் இருந்து மலிவான பொருட்கள் இந்தியாவுக்குள் வருவதை தடுப்பதற்கான ஒரு பொறிமுறை வேண்டும் அது இந்திய பொருளாதாரத்தை பெரிய மற்றது இந்திய எமக்கு தெரியும் இப்ப சீனா வந்து ஒரு மேனுபேக்சரிங் எக்கனமி அதோட சர்வீஸ் செக்டரும் அங்கே இருக்குது இந்தியா வந்து சர்வீஸ் செக்டர் தான் கூட அப்ப அவர்கள் தங்களுடைய அந்த தங்களுடைய சேவை துறையை வந்து வரி விதிப்பின்றி மற்ற நாடுகள் மற்ற பதினைந்து நாடுகளுக்கும் வழங்கக்கூடிய வகையில் குறிப்பாக ஐடி துறை போன்ற வந்து இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு வேண்டுகோளை விடுத்திருந்தார்கள் அடுத்தது வந்து தங்களுடைய நிபுணர்கள் போய் இந்த நாடுகளில் பணிபுரியக்கூடிய பெங்களூர் முழுக்க அங்கே எல்லாம் போடப்படும் அப்ப இந்த ரெண்டு ரெண்டும் ரெண்டையும் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளாத நிலையில் நிலைமை இருந்தது மற்ற நாடுகள் இந்தியாவுக்கு கேட்டது என்ன சொன்னா இந்தியாவுக்கான வாகன ஏற்றுமதி வரி விதிப்பை நீங்கள் குறைக்க வேண்டும் வேறு நாடுகளில் இருந்து இந்தியாவுக்கு வட கொரியாவுக்கும் இந்தியா தென்கொரியாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையில் ஒரு கம்ப்ரிஹென்சிவ் ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் தான் நாங்கள் இந்தியா இந்தியாவுடைய இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் பேங்க் போன்றவை வந்து தென்கொரியாவில் முதலீட்டிருக்கின்றன பார்ப்போம் தென்கொரிய அப்படிப்பட்ட இது இரண்டு தரப்பு நன்மை இருக்கும் அப்ப இந்திய இந்தியா வந்து தன்னை நாட்டுக்குள்ள வருகின்ற இறக்குமதிகள் மீதான வரியை குறைப்பதில் தயக்கம் காட்டிவிட்டது அதாவது முக்கியமாக இந்த கார் ஓட்டோ ஓட்டோ இண்டஸ்ட்ரியும் மற்றது கோதுமை மற்றது இந்த இந்தியா இன்னொரு பிரச்சனை இருக்குன்னு சொன்னால் இந்தியா வந்து ஒரு விவசாய விவசாயம் நிறைந்த ஒரு நாடு மிகவும் விவசாயத்தோட மிகவும் சிக்கல் இருக்கின்ற ஒரு நாடு அப்ப ஆஸ்திரேலியாவுடன் நியூசிலாந்து வந்து சிறிய விவசாய நிறைய விவசாய உற்பத்தியால் முக்கியமாக அந்த பால்பொருள் உற்பத்தி பால்பொருள் உற்பத்தி எல்லாம் அங்கு வந்து மிகவும் சிறந்த அடிப்படையில் இந்தியா வந்து அவர் அந்த தங்களுடைய பால் உற்பத்தி துறையும் மற்ற பல பல விவசாய உற்பத்தி துறையும் அந்த இரண்டு நாடுகள் வந்து பாதுகாக்க வேண்டும் மற்ற இந்தியாவுக்கு ஒரு கா இண்டஸ்ட்ரி இருக்கின்றது அதை வந்து ஜப்பானிடமிருந்து பாதுகாக்க வேண்டும் அப்ப அந்த அந்த அடிப்படை படையில அவர்கள் வந்து ஆனா இந்த உண்மையே இந்த இந்த பல நாடுகள் இந்த பதினாறு நாடுகளும் சேர்ந்து ஒப்பந்தம் உலக மக்கள் தொகை என்ற தெரியும் இந்தியாவும் சீனாவும் சேர்ந்தாலே பெரிய ஒரு நாடு அது ஒரு ஒரு பிரச்சனையாகும் ஆனால் இந்தியா வந்து 
பொருளாதார நிபுணர்களுடைய கருத்து வந்து இந்தியா வந்து இப்படிப்பட்ட சுதந்திர வர்த்தக ஒப்பந்தங்களை செய்து தன்னுடைய நாட்டு நிறுவனங்களை உலக அரங்கில போட்டி குறைந்த செலவு உற்பத்தி செய்கின்றது சீனாவால முடியுமா இந்தியாவால முடியுமா அந்த அளவுக்கு அந்த சீனாவினுடைய தொழில்நுட்பம் வளர்ந்த அளவிற்கு இந்தியாவினுடைய தொழில்நுட்பம் இன்னும் வளரவில்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் சட்டங்களும் சீனாவிலே தளர்த்தப்பட்டிருக்கின்றன இந்தியாவிலே அப்படி இல்லை அப்ப இன்னும் ஒரு பத்து ஆண்டுகள் மட்டும் எடுக்கும் சீனா அப்படி ஒரு இந்தியா அப்படி ஒரு இல்லை சீனா போன்ற ஒரு நிலைமை அப்ப அது வரைக்கும் இதுல இருக்கும் மற்ற சீனாவோட இந்த ஒப்பந்தம் செய்து மற்ற நாடுகளும் கவனமா இருக்கணும் சொன்னா சீனாவோட ஒரு ஒப்பந்தம் பொருளாதார ஒப்பந்தம் செய்தால் அது அதுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு நெளிவு சுழுக பாவிச்சு பொருளாதார கொள்கை இப்ப உங்ககிட்ட வந்தா என்ன தருவே எங்ககிட்ட வந்தா என்ன கொண்டு நம்ப முடியாது என்ற ஒரு நிலையும் இருக்கின்றது ஆமா உண்மையிலே ஒரு பெரிய ஒரு ஏற்றுமதியை செய்யக்கூடிய ஒரு நாடு ஒன்று தங்களுடைய பொருட்களாலேயே அந்த நாட்டை அழித்து விடக்கூடிய ஒரு பயம் இருக்கின்றது இந்தியா செய்வது சரியோ தவறோ என்பது கப்பால் காங்கிரஸ் கட்சியிலே தலைவர்கள் என்று ஒரு என்ன சொல்ல நகைச்சுவையாக சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு காங்கிரஸ் மலிந்திருக்கிறது காங்கிரசினுடைய நிலப்பாடு என்னவா இருக்கும் அது யார் எடுப்பார்கள் ராகுல் காந்தியும் இல்லை பத்து ஆண்டுகள் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்னே இந்த பேச்சு இதன் ஆரம்ப கட்டத்தில் மன்மோகன் சிங் தலைமையிலான அல்லது சோனியா பின்ன பின்னணியில் இருந்த ஆட்சியில் தான் இந்த பேச்சுவார்த்தை ஆரம்பித்தது மன்மோகன் சிங்கும் ஓரளவுக்கு இந்த பொருளாதார சீர்திருத்தத்தை விரும்புவது ஆமா ஆனால் தற்போது இந்தியாவுடைய பொருளாதாரம் வந்து வளர்ச்சி குன்றிய நிலையிலையும் வேலை வேலை வேலையின்மை அதிகரித்திருக்கின்ற நிலையிலும் இப்போ இந்தியா இப்படி ஒரு சிக்கல்களை போய் மாற்ற இந்த குறுகிய கால அடிப்படையில் பாரிய பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டி வரும் அந்த நீண்ட கால அடிப்படையில் நன்மை அளிக்கும் என்பதுதான் பிற பொருளாதார நிபுணர்களிட கருத்தாக இருக்கின்றது ஆனால் இப்போது இந்த இந்தியாவுடைய தொழிற்சங்கங்களும் இதை எதிர்க்கின்றன இந்திய எதிர்கட்சியும் இதை எதிர் எதிர்த்துள்ளன அப்போ அந்த அந்த கட்டத்தில் தான் இவர்கள் மோடி தலைமையிலான அரசு இதில் கையொப்பம் விடுவதை தவிர்த்துள்ளது தப்பி விட்டார் என்றே சொல்லலாம் என்று பார்ப்போம் இனி வருகின்ற காலத்திலேயே என்ன நடக்கின்றது என்று பார்க்கலாம் இதே வழியிலே பார்த்துருக்கின்றோம் அல்பேனியாவும் மெசடோனியாவும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இணைவதை பிரான்ஸ் மிகவும் காட்டமாக எதிர்த்திருக்கிறோம் முன்பு எல்லாம் பார்த்திருக்கிறோம் டோக்கி இணைவதற்கு பிரித்தானியா மிக விருப்பமாக இருந்தால் பலரும் எதிர்த்திருந்தார்கள் என்ன காரணத்துக்காக மெக்ரோன் இமானுவேல் மெக்ரோன் அவர்கள் இதை எதிர்த்தார்கள் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் என்பது ஒரு நான்கு ஐந்து நாடுகளில் தொடங்கி பெரிதாக வளர்ந்து இருபத்தேழு நாடுகளை கொண்டிருக்கின்றது பல நாடுகள் இணைய விருப்பம் தெரிவித்திருக்கணும் பெரிய திருக்கி உட்பட பல கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடுகள் இவர்கள் மெசடோனியா அதனுடைய உண்மையான தற்போதைய பேர் வட மெசடோனியா அது நீண்ட கால பிரச்சனை இந்த மெசடோனியா என்ற பெயர்கள் இருக்கும் மட்டும் மெசடோனியாவை ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இணைய விட மாட்டேன் என்று துருக்கி அட துருக்கி அல்ல கிரேக்கம் அடம் பிடித்துக் கொண்டிருந்தது இருபத்தேழு நாடுகள் ஒரு நாடாவது எல்லா நாடும் ஒத்துக்கொண்டாதான் சேர்க்கலாம் மெசடோனியா அல்பேனியாவும் வட மெசடோனியாவும் அல்பேனியாவும் சேர்வதற்கு அல்பேனியாவினுடைய பொருளாதாரம் அந்த அந்த ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இணைகின்ற நாடுகளுடைய பொருளாதாரமும் ஓரளவுக்கு சிறந்த பொருளாதாரமா இருக்க அவருடைய பண வீக்கம் இரண்டு விழுக்காட்டுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது ஜிடிபி இப்படி இருக்கணும் அவருடைய பட்ஜெட் டெபிசிட் அது கணக்கு இருக்கக்கூடாது அது வந்து மொத்த உற்பத்தியின் ரெண்டு விழுக்காட இருக்க வேண்டும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தினுடைய அவரேஜ் இன்ஃபிளேஷன் பார்க்க இரண்டு 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 விழுக்காடுக்கு கூட இருக்கக்கூடாது அப்படி பல நிபந்தனைகள் இருக்கின்றன ஆனால் அந்த அதற்கான பேச்சுவார்த்தையை இப்போது ஆரம்பிக்கிறது இவர்களை இப்படி இணைப்பதற்கு என்பதான பேச்சுவார்த்தையை ஆரம்பிக்கிறதுக்கான ஒப்பந்தம் அக்டோபர் மாதம் பதினேழாம் பதினெட்டாம் தேதிகளில் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தினுடைய சபை கவுன்சில் ஆஃப் யூரோப்பியன் யூனியனுடைய கூட்டத்தில் முடிவு செய்யதாக இருந்த இவர்களுடைய இணைவதற்கான பேச்சுவார்த்தை அப்போ அதை வந்து மைக்ரோன் வந்து வீட்டோ பண்ணிவிட்டார் அதை ரத்து செய்து விட்டார் அதில் இந்த இரண்டு நாடுகளும் போலதான் இந்த அல்பேனியா இணைவதை பிரான்ஸ் மட்டுமல்ல 
நெதர்லாந்து டென்மார்க் எதிர்த்தது ஜெர்மனி வந்து பல நிபந்தனைகளை போட்டிருந்தது இணைப்பதற்கான பல நிபந்தனைகளை போட்டிருந்தது அந்த அந்த நிலையில அவர்கள் இருக்கும்போதுதான் பிரான்ஸ் வந்து முற்றாக மறுத்து இரண்டு நாடுகளையும் சீராமல் பண்ணிவிட்டது இப்ப நமக்கு தெரியும் அந்த உக்ரைன் பிரச்சனை உக்ரைன் வந்து நேட்டோவில் முனையலாம் நேட்டோவில் முனையலாம் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலும் முனையலாம் அதற்கான முயற்சிகள் நகர்வுகள் அங்கு நடந்து கொண்டிருக்கும் போதுதான் ரஷ்யா அங்கு படையெடுத்தது அப்ப நேட்டோவில் ஒரு ஒரு நாடின் ஒரு நாட்டினுடைய இல்லை பிரச்சனை இருக்கும் போது அல்லது முருகல் இருக்கும் போர் இருக்கும் போது அதை நேற்று நினைக்க மாட்டார் மற்றது உக்ரைனுடைய பொருளாதாரத்தை தளர்வடைய செய்தால் அவர்கள் வந்து அறிவிப்பு இணைய முடியாது இங்க மட்டுமல்ல ஜோஜியாவுக்கும் அதான் நடந்தது ஜோஜியாவின் மீதும் அமெரிக்கா என்ன ரஷ்யா படையெடுத்தது ஒரு பகுதியை தன்னோடு இணைத்து கொண்டது அப்ப அப்படிப்பட்ட நிலைமை தான் மற்றது ஆனா இதை வந்து இத்தாலிய தகவல் தலைமை அமைச்சர் சொல்லியிருக்கின்றார் பிரான்ஸ் செய்தது வந்து ஒரு வரலாற்று தவறு என்று இத்தாலிய தலைமை அமைச்சர் சொல்லியிருக்கின்றார் மற்ற பல அந்த ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தினுடைய கொள்கை நிபுணர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார் இது வந்து ஒரு பொலிசி பெண்டலிசம் இது வந்து ஒரு தேவையில்லாம அடிச்சுடைச்ச மாதிரி அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு சொன்னா இது வந்து இதற்கான காரணம் என்னன்னு சொன்னா சிறிய நாடுகள் வந்து இணையும் போது அந்த நாடுகளுக்கான இவ செல்வந்த நாடுகள் நிதியில் இருந்து எடுத்து அவர்களுக்கு இதுவரை காலமும் பிரித்தானியாவும் அதில் ஒரு பங்கா பங்காளியா இருக்கும் போது அந்த அந்த பொருளாதாரம் வழங்குன்றிய நாடுகளுக்கான சுமையை பிரித்தானியா பிரான்ஸ் கூடுதலாக தாங்கியது ஜெர்மனி இத்தாலி போன்ற நாடுகள் தாங்கின அதற்கு தோல் கொடுத்துக் கொண்டிருந்தன இப்போது பிரித்தானியா அதில் இருந்து விலகி வரும்போது இப்ப இவர்களுக்கு இவர்கள் மீதான சுமை வந்து அதிகரிக்கும் அது மட்டுமல்ல இந்த இரண்டு கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடுகள் இணைந்தவுடன் முன்பெல்லாம் கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடுகள் ஐரோப்பிய என்றதும் முழு முழு தலர் வந்து அங்கிருந்து பிரித்தானியாவுக்கு படையெடுத்தார்கள் இப்போ இனி எங்கு போக போகிறார்கள் அவர்கள் முழுவதும் பிரான்சுக்கு தான் போக போனார்கள் ஜெர்மனிக்கு தான் போக போனார்கள் அது மட்டுமல்ல பிரான்சில் இருந்து கொண்டு இல்லே கள்ளக்குடியேற்றத்துக்கு பிறகு கள்ளக்குடியேற்றம் குடியேற்ற பிரச்சனை வந்து இன்னும் மோசமாக இருக்கும் ஆனால் இது இன்னும் ஒன்று இருக்கின்றது இவர்கள் அதாவது பொருளாதார ரீதியிலும் பாதுகாப்பு ரீதியிலும் கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடுகளை தனிமைப்படுத்தினால் அவர்கள் வந்து படத்துறை ஒத்துழைப்பை ரஷ்யாவுடனும் பொருளாதார ஒத்துழைப்பை சீனாவுடனும் செய்தார்கள் அப்ப அந்த அந்த பிரச்சனை இருக்கின்றது அப்ப அதைத்தான் சில பேர் சொன்னார்கள் இது வந்து ஒரு வரலாற்று நீண்ட கால அடிப்படையில இப்ப நாங்கள் ஏதோ ஒரு பக்கத்துல நாங்கள் எல்லாம் ஒரு ஒரு ஒன்றாகிவிட்டால் என்ன சொன்னா பிரித்தானிய வெளியேறிய பின்பு அந்த ஏனைய ஐரோப்பிய நாடுகள் அது வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் யூனியனாகவும் வருவதற்கான முன்மொழிவு இருக்கின்றது ஒரு நாடு போல செயல்படுகின்றது ஒரு நாடுகளுடைய கோ பெடரேஷன் ஆஃப் கண்ட்ரிஸ் மாதிரி அப்ப அந்த அந்த வகையில தாங்கள் போகும்போது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய நிலப்பரப்பு பெரிய மக்கள் தொகை இருக்கும் பிரதி பிரித்தானிய வெளியேறும் போது ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் மொத்த மக்கள் தொகை குறைய குறைய போகிறது மூன்றாவது மக்கள் தொகை உள்ள நாடு அப்ப அதை இன்னொரு வேறு நாடுகள் இணைத்துத்தான் அதனுடைய அவருடைய மொத்த மக்கள் தொகையை வளர்க்கலாம் இப்ப இதற்கிடையில மற்ற சேர்பியா என்ற ஒரு நாடு இருக்கின்றது கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடு அது வந்து தற்போது ரஷ்யாவுடன் படத்தொடர் ஒத்துழைப்பை அதிகரித்து கொண்டு போகின்றது இப்ப சேர்பியாவில் வந்து ரஷ்ய படைகள் போய் பயிற்சி செய்கின்றன போகும்போது எஸ் போகன்ரட் என்ற அவருடைய ஏவணி எதிர்ப்பு முறைமையும் எஸ் ஒன் என்ற ஏவணி எதிர்ப்பு முறை அது வந்து ஒரு பெரிய தொலைதூர ஏவுகணைகளையும் இது வந்து குறுகிய தூர ஏவுகணைகளையும் வைத்து பயிற்சி செய்கின்றன இந்த ஏவுகணை எதிர்ப்பு முறைகளை சேர்பியாவுக்கு வழங்குகின்ற விற்பனை செய்கின்ற திட்டமும் கூட இருக்கின்றது அப்ப ரஷ்யா வந்து கிழக்கு நோக்கி தன்னுடைய ஆரோக்கியத்தை வளர விடக்கூடாது என்ற பெண்கள் என்றால் நமக்கு தெரியும் நாங்கள் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கின்றோம் புட்டின் வந்து மீண்டும் ஒரு சோவியத் தொண்டியத்தை கட்டி எழுப்ப முயன்றனர் இப்ப அவற்றை எல்லாம் தடுப்பதற்கு இந்த இந்த மேலும் பல கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடுகளை ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் நினைக்க வேண்டும் இப்ப சேர்பியா வந்து அப்போது நேற்று கூடிய ஒரு நாடல்ல 
அப்படி அப்படிப்பட்ட நிலைமை தான் இருக்குது அப்போ இதை இது வந்து ஒரு குறுகிய கால அடிப்படையில் பிரான்ஸுக்கு நன்மை தந்தாலும் ஒரு நீண்ட கால அடிப்படையில் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துக்கு ஒரு பாதிப்புரியதாக தான் இருக்கும் உண்மையிலே நீங்கள் கூறியது போல அல்பேனியா வந்து ஐரோப்பாவில் மிகவும் வறிய ஒரு நாடாக தான் பார்க்கப்படுகின்றது இல்லையா அல்பேனியாவும் மிகவும் வறிய ஒரு நாடு ஆனால் நீங்கள் கூறியது போல இப்பொழுது சைனாவும் ரஷ்யாவும் ஆக்களை என்ன சொல்ல விலைக்கு வாங்கும் அளவு நிலைக்கு வந்திருப்பதால் இவர்கள் ஒரு பயம் இருக்கிறார் அதே போலே பிரித்தானியா ஐரோப்பிய யூனியனில் வெளியிலே வந்தாலும் நேட்டோவிலே இருக்க போகின்றது ஆகவே அந்த ஒரு பயம் ஒன்று அவர்களுக்கு இல்லாமல் போய்விட்டது அங்கே பிரச்சனை இல்லாம இருக்கும் இல்லையா அது மட்டுமல்ல ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தினுடைய படையுடன் பிரித்தானியா பட தொடர்ந்து ஒத்துழைக்கும் ஒத்துழைக்கும் என்றும் கூறியிருக்கிறார் இல்லையா டொனால்ட் ட்ரம்ப் இந்த கிதவை ஏதாவது முடிவோடு காட்டி சரியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ரஷ்யா என்று சொல்லும் பொழுது ரஷ்யா வந்து அண்மையிலே கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் எல்லோரும் பொழுது கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் செய்கிறார்கள் ரஷ்யா மிகவும் ஒரு இக்கட்டான நிலையில தான் பொருளாதாரத்தை தொடர்ந்து இருந்தாலும் பூட்டினுடைய இந்த அண்மை நகர்வுகள் வந்து ரஷ்யாவையும் பூட்டினையும் உயர்த்திப்படுகின்றன இந்த கண்டம் விட்டு கண்டம் ஏவுகணைய பற்றி என்ன உங்களுடைய பார்வை எப்படி இருக்கீசைல்ஸ் ஏவுகிறது தரையில இருந்து ஏவலாம் மற்றது வானில இருந்து ஏவலாம் மற்றது கடல் கடல் அது ஒரு ஒரு ஆறு நாடுகள் தான் இதற்கான வல் வலிமையை பெற்றிருக்கின்றது வடகொரியாவிடம் அது இருக்கின்றது இந்தியாவிடம் இருக்கும் சீனாவிடம் இருக்கின்றது இந்த இது வந்து ஒரு அதாவது சப்மெரைஸ் நீர்மொழி கப்பலில் இருந்து ஏவுகணைகளை ஏவுவது என்ற அந்த ஒரு 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 உயர்ந்த தொழில்நுட்பம் தேவைப்படுகின்ற ஒரு ஒரு அம்சம் அதை வந்து ஏற்கனவே ரஷ்யாவிடம் இருந்தால் அது தற்போது ஒரு வலிமை மிக்க இன்டர் கான்டினென்டல் பெலிஸ்டிக் மிசைல்ஸை வந்து அது அவனுடைய அந்த மிசைல்ஸுக்கு பேர் புலாவா புலாவா தான் அந்த 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 ஏவுகணையினுடைய பெயர் அந்த கண்டம் விட்டு கண்டம் பாய்கின்ற ஏவுகணை என்ற பெயர் அதை வந்து ஒரு ரஷ்யாவுடைய புதிய ரக நீர்மொழி கப்பல் பொராய் கிளாஸ் சப்மெரை என்றால் அந்த அந்த சப்ரைட் பேர் பிரின்ஸ் பிளேடின் என்ற பெயருடைய இவருடைய பெயரை வைத்து விட்டார் என்பது பழைய பெயர்களை விடுகின்றன கிளாஸ் வந்து பொராய் கிளாஸ் பொராய் கிளாஸ் அதனுடைய பெயர் வந்து பிரின்ஸ் விளாடிமிர் விளாடிமிர் அந்த அந்த அதிலேயும் தான் பிச்சு இப்ப இது வந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ரஷ்ய படைகளை நவீன பயன்படுத்த வேண்டும் உலகத்துடைய முதல் தர படுத்துடைய ஒரு அம்சமாகத்தான் இது இது பார்க்கப்படுகின்றது இது வந்து இந்த இவர்கள் ஏவிய ஒரே அடியாக இருபது மிசைல்ஸ் அதிலிருந்து ஏவுகலாம் ஒரே ஒரு அந்த 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 அப்படிப்பட்ட தொழில்நுட்பத்தை தான் ரஷ்யா வந்து பரிசித்துள்ளது அக்டோபர் முப்பதாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு அக்டோபர் முப்பதாம் தேதி மற்றது இது ஒரு ஒரு மிச இருபது மிசைல்ஸ் ஒரு அடியாக வீசலாம் அது அத்துடன் ஒரு ஒரு மிசைல்ஸில் வந்து ஆறுல இருந்து பத்து வகையா பத்து எண்ணிக்கையான அணுக்குண்டுகளை தாங்கி செல்லும் அப்ப மிக ஒரு மிகப்பாரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய மிசைல்ஸ் மற்ற இந்த இந்த மிசைல்ஸ் புலாவா மிசைல்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு எதிரிகளால் இடைமறிக்க முடியாத ஒரு ஏவுகணை ஏவுகணைகளாகத்தான் கருதப்படுகின்றன இப்போ இது வந்து ஒரு ஆயுத போட்டியை படைக்கல போட்டியை வந்து மேலும் அதிகரிக்க போகின்றது என்ற என்றதுதான் இதனுடைய குறிப்பும் மற்றது இந்த ஏவுகணை துறையில் ரஷ்யா வந்து அமெரிக்காவில் பார்க்க ஒரு படி மேலே போய்விட்டது இந்த இந்த பரிசோதனைக்கு பின்பு அண்டா எமக்கு தெரியும் இந்த ஹைப்பர்சோனிக் மிசைல்ஸ் கூட சீனாவும் ரஷ்யாவும் அமெரிக்காவிலும் பார்க்க அதிக அளவில் வித்து இருக்கின்ற ஒரு படி முன்னேறி போ முன்னேறிவிட்டன அமெரிக்காவிலும் பார்க்க இந்த இவர்களுடைய இந்த போரின் போரை கிளாஸ் சப்மெரைன்ஸ் வந்து நீர்மொழி கப்பல் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு பத்து நீர்மொழி கப்பல்கள் ரஷ்யாவுடன் இருக்கும் பத்து நீர்மொழி இந்தியா என்ன ரஷ்யா வந்து பொருளாதாரத்திலே பின்னடைவோ அல்லது என்ன நடந்தாலும் ஆயுதத்தை குவிப்பதிலே தான் மும்மரமாக இருக்கின்றது என்ன காரணம் பேரிதமாக ஒரு ஒரு கேள்வி வந்து பலரிடம் இருக்கின்றது எல்லோரும் அணு ஆயுதம் வைத்திருக்கின்றார்கள் அணு ஆயுதத்தை யாரும் பாவிக்க போவதில்லை என்பது தெரியும் இல்லையா சைனாவாக இருக்கட்டும் அமெரிக்காவாக இருக்கட்டும் இந்தியாவாக பாகிஸ்தானாக இருக்கட்டும் மூன்றாம் தரப்பாக அதாவது ஒரு ஒரு பயங்கரவாத இயக்கம் பாவித்தால் ஒழிய அவர்களிடம் கையில் போவதற்கு சாத்திய பொருள் என்ன காரணத்துக்காக இப்படியே ஒரு பணத்தை இப்படியே விதியமாக்கி கொண்டே செல்கின்றார்கள் குறிப்பாக இப்படியான ஒரு வறிய நாடு என்று தெரியலாம் தெரியும் இந்த 
மனித குலத்தின் வரலாறே போரின் வரலாறு ஒரு நாட்டை இன்னொரு நாடு ஆக்கிரமித்துக் கொண்டுதான் இருக்கும் ஒரு நாடு ஒரு நாடு தன்னுடைய நாட்டை இன்னொரு நாடு ஆக்கிரமிக்காமல் இருப்பதற்காக அவருடைய படை படை வலிமையை வலிமையாக வைத்திருக்க வேண்டும் சிறப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும் மற்றது பக்கம் தெரியும் அமெரிக்கா உலகம் தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை நிலநிலைப்படுத்திவிட்டால் அதை தொடர்ந்து பேண முயல்கின்றது அதை அதை எப்படியாவது நிறுத்த வேண்டும் என்றுதான் சீனாவினுடைய அதும் ரஷ்யாவுடனுடைய எண்ணிக்கை எண்ணம் அவர்கள் வந்து ரஷ்யர்கள் வந்து அவர்கள் தாங்கள் பற்றி கிடந்தாலும் பரவாயில்ல தங்களுக்கு பாதுகாப்பு தான் முக்கியம் என்று அவர்கள் பல போர்களை சந்தித்தனர் இரண்டாம் உலக போரில் மிக பாதிக்கப்பட்டார்கள் இல்லை எப்போது என்ற படையெடுப்பா அப்போ தாங்களுடைய பாதுகாப்பு முக்கியம் என்ற தங்களுடைய உலகரங்கள் தங்களுடைய பெருமையும் முக்கியம் என்று தற்போது அந்த சோவியத் ஒன்றியத்தின் வீழ்ச்சிக்கு பின்பு தாங்கள் அந்த பனிப்போரில் தோல்வி அடைந்து விட்டோம் என்ற ஒரு குற்ற உணர்வு வந்து அவர்கள் வெளிவட வெளிவர முன்னரும் முயல்கின்றார்கள் அதற்காகத்தான் இந்த பெருமளவு செலவழித்து படைக்கலங்களை மீண்டும் பரந்த யுஎஸ்எஸ்ஆரை உருவாக்க கூட்டணி முயற்சியாளர் பக்கம் இந்த போட்டி அதாவது படையெடுப்புகளுக்கும் இல்லாததுக்கும் அப்பால் பால் தாக்கரே எல்லாரும் அறியப்பட்டவர் பால் தாக்கரேனுடைய இப்பொழுது குழந்தைகள் பேர பிள்ளைகள் எல்லாம் அரசியலுக்குள்ள வந்து விட்டார்கள் மகாராஷ்டிராவிலே என்ன நடக்கின்றது ஒரு இழுபறி நிலைமை நடக்கின்றது பிஜேபிக்கும் சிவசேனாவுக்கும் உங்களுடைய பார்வை எப்படி மகாராஷ்டிரா மற்றது ஹரியானா ரெண்டு தூ ரெண்டு மாநிலங்கள் சபைகளுக்குமான சட்டசபை தேர்வு ஒன்றாக நடந்தது ஹரியானாவில் அரசு அரசு வந்து பதவியேற்று விட்டது மாநில அரசு பதவியேற்று விட்டது ஆனால் மகாராஷ்டிராவில் இன்னும் பதவி ஏற்கவில்லை மகாராஷ்டிராவுடைய தேர்தல் முடிவு கடந்து வந்து மொத்த மொத்த சட்டசபை தொகுதிகள் வந்து இருநூற்றி எண்பத்தி எட்டு அதில் பிஜேபி பாரதிய ஜனதா கட்சி நூற்றி ஐந்து ஆசனங்களை நூற்றி ஐந்து தொகுதிகளை வெற்றி பெற்றிருந்தது அதோடு கூட்டணி அமைத்து கேட்ட சிவசேனா அறுபத்தி ரெண்டு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருந்தது காங்கிரஸ் கட்சி வந்து முப்பத்தொன்பது தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருந்தது ஆனால் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னம் கிடைத்த தொகுதி தொகுதிகளிலுமாக இந்த முறை காங்கிரஸ் கட்சி சற்று அதிகமான தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றது அதற்கு காரணம் சோனியாவுக்கும் அங்கேயும் அவர்களுக்கு கூட வாக்கு கூட தொகுதிகளை வெற்றி வெற்றி பெற்றார் மகளும் போகவில்லை ஒரு மட்டுப்படுத்தப்பட்ட பரப்புரையை இவர் மட்டுச்சித்திருந்தார் ராகுல் காந்தி மட்டும் ஆனா சென்ற ஆண்டில் பார்க்க கூடிய தொகை பட்டாலும் இருநூற்றி எண்பத்தி எட்டு தொகுதிகளில் உள்ள சட்டசபையில் ஒரு தேசிய கட்சிக்கு முப்பத்தி ஒன்பது கட்சி குறைந்தது என்பது ஒரு 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 பிரச்சனைக்குரிய விஷயம்தான் ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து பிரிந்து போய் ஒரு தனியாக கட்சி அமைத்த சரத் சரத் பவார் அவருடைய தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி வந்து ஐம்பது தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற ஐம்பது வந்து இவர்களுமா கூட சென்ற முறையிலுமாக கூட பெற்றுக்கொண்டார் ஆனால் இந்த நிலை ஆனால் சிவசேனாவும் பாரதிய ஜனதா கட்சி இணைந்து ஆட்சி அமைக்கலாம் ஆனால் சிவசேனாவுடைய நிபந்தனைகள் வந்து இரண்டரை ஆண்டு காலம் பிஜேபி சேர்ந்தவர்கள் முதலமைச்சராகவும் எஞ்சிய இரண்டரை ஆண்டு காலம் தங்களுடைய கட்சியை சேர்ந்து முதலமைச்சராகவும் இருக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனையை விதித்திருக்கிறது ஆனால் அதற்கு வந்து பிஜேபி சம்மதிக்கவில்லை காரணம் வந்து எனக்கு தெரியும் அவர்களை அவர்கள் அவர்களை வந்து வளரவிட்டால் இவர்களுக்கு ஆபத்து மகாராஷ்டிராவே அவர்கள் முழுமையாக கைப்பற்றி விட அவர்கள் கொண்டு ஒரு தாங்கள் தங்கள் தங்களுடைய ஆட்சியில் சிறந்த திட்டங்களை நிறைவேற்றி ஒரு மகாராஷ்டிராவே முழுமையாக கைப்பற்றி விட ஏன் ஏற்கனவே அவர்கள் வந்து ஆட்சியில் இருந்தவர்கள் அவர்கள் இருந்தவர்கள் இப்ப அவர்களுடைய முக்கியம் அவர்கள் வந்து சிவசேனா என்ப என்ற கட்சி வந்து மதவாதமும் பிராந்தியவாதமும் முனைந்தவர்கள் பிஜேபி அமைக்க தெரியும் தேசியவாதமும் மதவாதமும் முனைந்த கட்சி இதுபோலுடைய பிராந்தியவாதம் என்ன சொன்னால் மகாராஷ்டிரா வந்து இது வந்து எங்களுடைய மராத்தியர்களுக்கு மட்டும்தான் இல்லையா தமிழர்களை எல்லாம் அடித்து கலைத்தார்கள் இல்லை என்பது இல்லையா ஒரு காலத்தில் இந்த தற்போது தனி மாநிலமாக இருக்கின்ற குஜராத்தும் மகாராஷ்டிரா இப்போது மகாராஷ்டிரா இருக்கிற இணைந்து ஒரு மாநிலமாக ஒரு மாநிலமாக இருந்தது அது மட்டுமல்ல இந்தியாவினுடைய பொருளாதார தலைநகர் ஒரு சிறந்த துறைமுகம் உள்ளது அரேபிய கடல் அந்த அந்த அதனாலே அரேபிய கடல் தான் நகர் மேற்கு நாடுகள் முழுவதற்கும் அரபு மத்திய கிழக்கு நாடுகளும் ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்வதற்கு வசதியான நாடு இந்தியாவினுடைய பொருளாதார தலைநகரம் வந்து மகாராஷ்டிரா இப்படி அமெரிக்காவுக்கு நியூ நியூயார்க்கோ சைனாவுக்கு 
ஷாங்காயோ அது போலத்தான் இந்தியாவுக்கு இந்த மகாராஷ்டிரா ஒரு ஒரு பொருளாதார தலைநகர் என்று சொன்னால் அந்த தலைநகர் பலரும் இருப்பார் ஆமா வெளிநாட்டினரும் இருப்பார்கள் அந்த உள்நா உள்நாட்டில் உள்ள பல பல்வேறு மக்கள் தண்டனை போல பேரும் இருப்பார்கள் இருப்பார்கள் அது வந்து ஒரு பொருளாதாரம் பொருளாதாரத்தை காவிரி பூம்பட்டினத்திலே கூட பழைய சங்க இலக்கியங்கள் சொல்லுகின்றன பல்வேறு மொழி பேசுகிறவர்கள்லாம் அங்கு வந்து ஒன்றாக ஈதாக பழகியிருந்தார்கள் என்ற அப்ப அதை வந்து இது எங்கட மண்ணும் கெஞ்சி விட்டு போங்க என்று யாரும் சொல்ல முடியாது அந்த அந்த நிலைமையில தான் இருந்தது ஆனா இந்த தேர்தல சிவசேனா தங்களுக்கு ஐம்பது விழுக்காடு தொகுதிகளை போட்டியிட வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் தேர்தலுக்கு முன்னேறி அது அதை அதற்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒத்துக்கொள்ளவில்லை இப்போது இவர்களுடைய ஐம்பதுக்கு ஐம்பது முதலமைச்சர் காலத்தை கூட எடுத்துக்கொள்ள இப்போது பாரதிய சிவசேனா என்ன செய்யும் போது மற்ற கட்சிகளுடன் சேர்ந்து தான் ஆட்சி அமைக்க முயல் இருந்தது அதாவது சரத்பவானுடைய தேசியவாத கட்சி மற்ற காங்கிரஸ் கட்சி போன்றவர்கள் இப்போ காங்கிரஸ் கட்சி கட்சி என்ன சொல்லிவிட்டோம் தாங்கள் வந்து மத சிவசேனாவோட இணை இணைய மாட்டோம் கூட்டணி வைக்க மாட்டோம் என்று சொன்னால் இஸ்லாமியர்கள் எல்லாத்தையும் சம்பாதிக்க வேண்டி வரும் சரத்பவார் ஒரு அரசியல் ஒரு என்ன தின்று ஆமா மிகவும் மிகவும் பழமை பழம் தின்று விதைய துப்பியால் அரசியல் அனுபவம் அவர் சொல்லிக்கிறார் உன்னோட நாங்கள் கூடுவோம் கூட்டணி அமைப்பதா இருந்தால் நீ முதல் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய கூட்டை முறைக்க வேண்டாம் முறைக்க தேசிய அரசியல் பாராளுமன்றத்தில் கூட்டணியா தான் அதை முறைத்துக் கொண்டு வரும் மற்றவருடைய தீவிரவாத போக்குகளை கைவிட வேண்டும் நீ கைவிட வேண்டும் என்று அப்ப அந்த அந்த இரண்டு நிபந்தனையும் வைத்திருக்கின்றார்கள் காங்கிரஸ் கட்சி சொல்லிவிட்டது தாங்கள் ஆதரவு தெரிவிக்க காங்கிரஸ் கட்சி வெளியால் இருந்து ஆதரிக்கு ஆதரவு கொடுக்கும் திட்டத்தை மறைமுகமாக வைத்திருக்கலாம் பாரதிய ஜனதா கட்சியை பாரதிய ஜனதா கட்சியை ஆட்சி அமைக்கலாம் பண்ணுங்க மகாராஷ்டிராவை விட்டுக் கொடுக்க மத்திய அரசு மத்திய அரசியல் ஆட்சியில் உள்ள கட்சி விடாது ஒரு அந்த நாட்டினுடைய பொருளாதார திட்டத்தை முன்னெடுத்து செல்லும் போது பிறகு தலைநகரம் வந்து அவர்களுடைய கட்டளை இருக்க வேண்டும் அதுதான் அதற்கு அவர்கள் விட்டுக் கொடுக்க விரும்பவில்லை என்று சொன்னா மகாராஷ்டிராவுடைய மொத்த பொருளாதார உற்பத்தி இந்தியாவுடைய மொத்த பொருளாதார உற்பத்தியினுடைய இருபத்தைந்து இருபத்தஞ்சு அதாவது மிக அதிக தொகையான மக்கள் தொகை கொண்ட உத்தரேத பிரதேசத்திலும் பார்க்காது கூட கூட தமிழ்நாடு ரெண்டாவது அப்ப அந்த அந்த நிலையில தான் தற்போது இழுபறை நிலையில் இருக்கின்றது இன்னும் ஒரு இறுதி முடிவுக்கு வரவில்லை நீங்க கூறியது போல சரத்பவார் அவர்கள் காங்கிரசோடு இப்படியான நிலையில் இருக்கின்றார் பிரிந்து சென்றாலும் ஒரு பேசும் ஒரு இந்த இந்த தேர்தல் நடந்த தேர்தல் ஒரு கூட்டணி அமைத்து தான் அவர்கள் போட்டியிட்டார்கள் காங்கிரசும் தேசியவாத காங்கிரசும் வந்து கூட்டணி அமைத்துதான் இப்பவும் அந்த கூட்டணி இருக்கிறது கூட்டணி உடைய உடையவில்லை பிஜேபியை பார்த்தோமானால் விரதமாக நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் பிஜேபி பல இடங்களில் அடுத்த கட்சி தொண்ட எம்எல்ஏக்களை எல்லாம் ஒரே இரவிலே வாங்கி இருக்கின்றார்கள் இங்கு அதே வேலையை தான் அமித்ஷா அவர்கள் செய்ய பார்ப்பார்கள் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு இதை விட்டுக் கொடுப்பது என்று பெரிய தோல்வி இல்லை ஏற்கனவே ஒரு மிரட்டல் விட்டிருந்தார்கள் அதாவது சிவசேனா கட்சியினுடைய இருபத்தி நான்கு இருக்கின்றார்கள் எப்போது இந்த கூட்டணியை எது தீர்மானிக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த சட்ட அமுலாக்கத்துறை போலீஸ் மற்றது சிபிஐ மற்ற ஊழல் அதுதான் அதுதான் வந்து இந்த கூட்டணியை தீர்மானிக்கின்றது அதை வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி தன்னுடைய சந்த காவல் நாய் போல குற்றச்சாட்டு வைக்கப்படுகிறார் ஹரியானாவில் இன்னொரு கட்சியுடன் இணைந்தான் அவர் ஆட்சி அமைத்தார்கள் அந்த குழந்த இந்த கட்சி அவர்களுடன் இணைந்து ஆட்சி அமைத்ததோ அந்த கட்சி தலைவர்களுடைய தந்தையார் சிறையில் இருந்தவர் கூட்டணி அமைத்தால் வெளியாக விட்டாச்சு சிவசேனா கூட்டணி அமை காட்டி யார் உள்ள போவாரோ உள்ள போவார்களோ தெரியாது உறவுகளுடன் இருப்பது அனைத்துலக உயிரோடு தமிழ் மக்கள் வானொலி மக்கள் வானொலியில் உலக நகர்வாழ் நிகழ்ச்சியில் எங்களுடன் ஐஎல் சி வேல்தர்மா அவர்கள் இணைந்திருக்கின்றார்கள் உண்மையிலே இந்த ரஷ்யாவினுடைய இந்த பொருளாதாரத்தை பற்றி நாங்கள் முதலில் காய்த்திருந்தோம் பல ஏவுகணைகளை செய்கின்றார்கள் விமானம் தாங்கி விமானம் புதிய விமானங்களை எல்லாம் ஐந்தாம் ஆறாம் தலைமுறை விமானங்களை எல்லாம் செய்கின்றார்கள் 
எண்ணெய் விலை கூடினால் தான் ரஷ்யாவினுடைய பொருளாதாரம் கூடும் என்றும் முன்பெல்லாம் நீங்கள் கூறியிருக்கின்றீர்கள் இந்த இப்பொழுது ரஷ்யா பல விமானங்களை எல்லாம் செய்து வருகின்றது இந்த விமானம் செய்வதற்கான பொருளாதாரங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கின்றது ரஷ்யாவின் கையிலே அல்லது ஒரு இழுபறி நிலையில தான் இருக்கின்றது அந்த புதிய விமானங்களை செய்வதில் சில அமெரிக்க படத்துறை நிபுணர்கள் அடிக்கடி சொல்வார்கள் இந்த எஸ் யூ பிப்டி செவன் அதாவது ரஷ்யா உற்பத்தி செய்ய தொடங்கினா இந்த வேலைகளால தொடர்ச்சியாக உற்பத்தி செய்ய முடியாது பெரிய அளவில் பெரிய பெரிய அளவிலான விமானங்களை பெரிய தொகையான விமானங்களை இவர்களால் உற்பத்தி செய்ய முடியாது என்று சொல்லியிருந்தார்கள் என்று சொன்னா அதற்கு ரஷ்யாவுடைய பொருளாதாரம் ஒத்துழைக்காத அமெரிக்கா ஒரு படைக்கலங்களை உற்பத்தி செய்கின்ற முறைமை வேறு இந்திய ரஷ்யா செய்கின்ற முறைமை வேறு அரச நிறுவனங்கள் தான் ரஷ்யாவில் உற்பத்தி செய்கின்றன அவர்கள் லாபத்தை நோக்க கொண்ட கொண்டவர்கள் அல்ல அமெரிக்காவை பொறுத்தவரையில முதல் அவர்கள் ஒரு இன்னென்ன தேவை உள்ள ஒரு விமானங்களை எங்களுக்கு யார் உற்பத்தி செய்யணும் நாலந்து எல்லாரும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு வருவார்கள் அவர்கள் வந்து முதல் ஆராய்ச்சி இனிசல் முதல் தர ஆய்வுகளை செய்து தங்கள் இந்த அளவு தொகையை நாங்கள் அதுக்கே பெருமளவு செலவு வேறும் ஆமா ஆமா நாங்கள் இந்த அளவு கணக்கில் வந்து இந்த மாதிரியான ஸ்பெசிபிகேஷன்ல இந்த அளவு சில உலக ஆறுதல்களை செய்து தருவோம் என்று சொல்வார்கள் அப்புறம் அதை அமெரிக்க அரசு வந்து அமெரிக்க பாதுகாப்பு துறை அமெரிக்க பாராளுமன்றம் அதை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களுக்கு உற்பத்தி செய்ய கொடுக்கப்ப அவர்களுக்கான ஆராய்ச்சி ஆய்வு அந்த செலவும் கூட மற்றது அவருடைய லாபம் எல்லாம் வந்து இந்த ஒரு ஒரு பிள்ளையினுடைய விலைக்குள்ளே இருக்கும் ரஷ்யா படத்தில் அதோடும் இருக்காது இவ்வளவு இவ்வளவு ரிசோர்சஸ் அதில் பாதிக்கப்பட்டது இவ்வளவு மக்கள் மக்களுடைய உழைப்பு பாதிக்கப்பட்டு என்பதை வைத்துத்தான் உண்மையான பொருள் உண்மையான கம்யூனிச நாட்டில் மக்களுடைய உழைப்புக்குத்தான் அங்கு பெறுமதி மற்றவங்களுக்கும் அங்கு பெறுமதி இல்லை அப்ப இவர்கள் இவர்களால வந்து ஒரு குறைந்த விலையில சிறந்த படைக்காரங்களை ரஷ்யாவில் வந்து தாட் சிஸ்டத்தில் பார்க்க மிக மிக விரிவாகவும் மிக மிக சிறந்ததாகவும் எல்லோரும் இருக்கிறது காரணம் அதுதான் அவர் வந்து அரசு யூஎஸ் வந்து இந்த அவருடைய எஃப் டுவெண்டி டூ போர் விமானங்களை உற்பத்தி செய்ய அறுபது பில்லியன் செலவழித்தது வந்து முதல் தொடக்க உற்பத்தி தொடக்க செலவாக அப்படிப்பட்டிருந்தது ஆனால் இவர்கள் வந்து மிக குறைந்த செலவில் தான் இந்த எஸ் யூ பிப்டி செவனை அவர்கள் உருவாக்கி உள்ளார்கள் ரஷ்யா வந்து எஸ் யூ பிப்டி செவனை மிக குறைந்த செலவில் தான் உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றது அப்ப அவர்கள் மற்றது இந்த ஐந்தாம் தலைமுறை போர் விமானம் என்பதே ஒரு மிகவும் ஒரு செலவு மிக்க ஒரு போர் போர் விமானம் சொன்னால் முழுக்க கணனி மயப்பட்டது முழுமையான ஸ்டெல்த் இன்னொரு இன்னொருவரா இன்னொரு எதிரிகளினுடைய படைக்கலங்களால் இனம் காண முடியாதது அப்படிப்பட்டது அப்பட்ட நிலைமை இருக்கும் எஸ் பிப்டி செவன் எமக்கு தெரியும் அமெரிக்காவிடம் ஏற்கனவே இரண்டு ஐந்தாம் தலைமுறை போர் விமானங்களுடைய டுவெண்டி டூ மற்றது இது வந்து மற்றது எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் இவர் இந்த இரண்டுக்கும் போட்டியாக இந்த மும்பாக சிறந்த ஒரு விமானத்தை உருவாக்குவதாகத்தான் அவர்கள் எஸ் யூ பிப்டி செவன் என்ற விமானத்தை உருவாக்கினார்கள் அந்த பிப்டி செவன் என்ற இலக்கமே இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் சேர்ந்து அடிப்படை அதற்கிருக்கின்றார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு வந்து எஃப் டுவெண்டி டூக்கு அறுபது பில்லியன் செலவழித்தது என்று சொன்னால் ஆராய்ச்சி ஆராய்ச்சி போன்ற முதல் 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 கட்ட செலவுகள் இது வந்து கிட்டத்தட்ட பத்து பில்லியன் உள்ளதான் செலவழி முடிந்திருக்கின்ற பல விமானங்களை செய்யக்கூடிய திறனும் இருக்கின்றது ஆனால் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் புறத்தில் ஆயிரக்கணக்கான விமானங்களை தற்போது உற்பத்தி செய்ய போகின்றார்கள் ஆனால் அதில் பல நாடுகள் சம்பந்தப்பட்டு இருக்கின்றது பிரித்தானியா எஸ் யூ பிப்டி செவன் உற்பத்தியில் ஆரம்பத்தில் இந்தியாவும் இணைந்துதான் வேறு பெயர்களால் ஒரு ஐந்தாம் தலைமுறை போர் விமானங்களை உற்பத்தி செய்வதாக இருந்தது ஆனால் அதில் பல சிக்கல்கள் இருந்தன பல பெருமளவு அந்த செலவும் வந்து மிக அதிகமாக இருந்தால் அந்த திட்டத்திலிருந்து இந்தியா வெளியேறியிருந்தது இப்போது சீனாவும் இந்தியாவும் இனி எஸ் யூ பிப்டி செவன் போர் விமானங்களை வாங்குவதற்கு திட்டமிட்டிருக்கின்றோம் தேஜஸ் விமானத்தை இந்தியா வைத்திருக்கிறது ஜே எஃப் செவன்டீன் இல்லையா பாகிஸ்தானும் சைனாவும் சேர்ந்து இணைந்து செய்திருக்கு அதை பற்றி இவங்களுடைய கருத்து என்னவா இருக்கும் இருவரும் 
மீண்டும் பாகிஸ்தானும் இந்தியாவும் இந்த ஆயுதங்களை வாங்குவதிலே இருக்கின்றார்கள் மக்கள் அங்கு பட்டினியால் விழுகின்றார்கள் அது மட்டுமில்லாமல் இந்தியாவிலே அறுபத்தஞ்சு வீதியில் விழுந்த குழந்தையை காணவில்லை என்று இந்தியாவை போட்டு தாக்குதாக்க தாக்கிவிட்டார்கள் இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் தாங்கள் உள் முழுமையாக உள்ளூரில் உற்பத்தி விமானங்களை செய்ய வேண்டும் என்ற போட்டியில் எண்பதுகளிலே இந்த போட்டி இந்தியாவும் வந்து தேஜஸ் என்ற விமானத்தை தேஜஸ் என்பது ஒரு மடம் ஒரு பாகிஸ்தான முழுமையாக ஒரு உள்ளூர் உற்பத்தி செய்ய முடியாத நிலை இந்தியாவுடன் சீனாவுடன் இணைந்து ஒரு ஜே போர் செவன்டீன் என்ற போர் விமானத்தை உருவாக்கப்படுகின்றது இந்தியா முழுக்க முழுக்க தன்னுடைய உற்பத்தி அதிலே வந்து முழுமையாக இந்தியா அதனுடைய எஞ்சின் கூடிய தொழில்நுட்பங்கள் அமெரிக்காவுடன் வாங்கி வாங்கி இருந்தன வேறு பல தொழில்நுட்பங்கள் ரஷ்யாவுடன் இருந்து கூட வாங்கப்பட்டிருந்தன அப்ப ரெண்டு ரெண்டு விமானங்களை ஒப்பிடும் பார்க்க ரெண்டு வந்து ஒரு 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 ஒருவர் ஒரு ஒரு பைலட் மட்டும் இருக்கக்கூடிய விமானம் இருவர் இருக்கும் லைட் வெயிட் விமானம் என்றபடிய அது வந்து ஒருவர் மட்டும் பயணிக்கக்கூடிய விமானம் ஆனால் இந்த ஜே எஃப் செவன்டீன் அவருடைய ஜே எஃப் செவன்டீன் தண்டர் என்று தான் சொல்வாங்க அது வந்து நூற்றி ஐந்து விமானங்களை அவர்கள் உற்பத்தி செய்துள்ளார்கள் இருவர் பாகிஸ்தானம் இந்தியா வந்து தேஜஸ்ல வந்து ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு தான் செய்திருக்கின்றது இரண்டு நாடுகளுடைய சீனா பெரிய பெருமளவு விமானப்படை வைத்திருக்கிறார் அவர்கள் அவர் தாங்களும் வாங்குவார்கள் அது மற்றது இரண்டு விமானங்களுடைய நீட்டு பார்க்க போனால் தேஜஸ்டைய நீட்டு வந்து நாற்பத்தி மூன்று அடி ஜே எஃப் தண்டர் ஜே எஃப் செவன்டீனுடைய நீளம் வந்து நாற்பத்தி ஒன்பது அடி அப்ப நீட்டு வந்து பாகிஸ்தான் விமானம் கூடவா இருக்கின்றது அகலவும் வந்து இந்தியாவுடைய இருபத்தாறு அடியாகவும் பாகிஸ்தானுடைய முப்பத்தி ஒரு அடியாக அகலம் பக்கத்தாலும் கூடவா இருக்கின்றது அதே போல உயரமும் வந்து ஒரு அடி கூடவா இருக்கின்றது பாகிஸ்தானுடைய விமானம் ஏன்னா இரண்டனுடைய பாரமும் கிட்டத்தட்ட ஒரே அளவாகத்தான் இருக்கின்றது பாரம் அப்ப அந்த அப்ப தேஜஸ் வந்து ஸ்ட்ரோங் ஆனது என்று சொல்லலாம் சிறிய விமானம் பேரப்படைய மேக்சிமம் டேக் ஆஃப் வெயிட் என்று இருக்கிறது விமானம் மேக்சிமம் டேக் ஆஃப் வெயிட் என்கியோ டபிள்யூ சொல்லுவார்கள் அது வந்து தேஜஸுக்கு வந்து கூடவா இருக்கு ஒரு அதுக்கு காரணம் அப்படி விமான அதனுடைய தெரியும் இந்த சீனா வந்து விமானம் எஞ்சின் உற்பத்தி துறையில் பின்தங்கி இருக்கின்றது என்று இதுவும் இதுவும் வந்து அவருக்கு ஒரு எடுத்துக்காண்டாயிருக்கும் அப்ப மேக்சிமம் டேக் ஆஃப் வெயிட் வந்து தேஜஸுக்கு வந்து இருபத்தொன்பது கிட்டத்தட்ட முப்பதினாயிரம் கொண்டு வரை கொண்டு இலகுவாக எழுதி கொண்டு போகலாம் இல்லையா விமானத்துடைய இருப்பவர்களுடைய எரிபொருள் நுழை எல்லாத்தையும் பார்த்தா முப்பதினாயிரம் ராத்தல்கள் இது பாகிஸ்தானுடைய ஜே எஃப் செவன்டீன் வந்து இருபத்தி ஏழாயிரம் ராத்தல்கள் தான் மற்றது என்ஜின் பவர் வந்து அந்த த்ரஸ்ட் என்று சொல்வார்கள் அது வந்து தேஜஸுக்கு கூடவா இருக்கின்றது ஓரளவுக்கு சோமாகத்தான் இருக்கின்றது வேகம் என்று பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி முன்னூற்றி எழுபது மைல் பறக்கும் ஒரு ஒரு மணத்தியாலத்துல தேஜஸ் இது வந்து ஆயிரத்தி இருநூறு அப்ப தேஜஸ் வந்து கூடிய வேகத்துல பறக்கக்கூடியது மற்ற ரேஞ்ச் என்று சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு கா எழுதி போடலாம் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளவு தூரம் பறக்க பார்க்க அதை பார்க்க பார்க்க போனால் தேஜஸ் வந்து ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு மைல் பாகிஸ்தானுடைய ஜே எஃப் செவன்டீன் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி இரண்டு மடங்கு மற்றது இவ்வளவு உயரம் என்று பார்க்கும்போது இந்தியாவுடைய விமானம் ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் அடி உயரமும் பாகிஸ்தானுடைய விமானம் வந்து ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தஞ்சு அப்படிப்பட்ட அப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கின்றது மற்றது விமான உற்பத்தியில வந்து மிக முக்கியமானது வந்து இந்த டோக் ஃபைட் என்று சொல்லுவோம் அதற்காகவே பயந்து அதில் இன்னொன்று ஏரோ டைனமிக்ஸ் என்று சொல்லு தேஜஸ்டுடைய ஏரோ டைனமிக்ஸ் வந்து அன்ஸ்டேபிள் டிசைன் ஆயிருக்கு அது வந்து இலகுவாக திருப்பக்கூடியது ஜிஃபோஸ் கூட ஜிஃபோஸ் எடுக்கணும்னு சொல்றாரு அப்ப அது இலகுவாக திருப்பக்கூடியதாக இருக்கும் அப்ப அது அவர்கள் வந்து அந்த டோக் ஃபைட்டுக்கு வந்து அது வந்து அதாவது டோக் ஃபைட் என்ற இரண்டு விமானங்கள் வான வானில் சண்டை கொள்வது அதில் வந்து 
மற்றது இன்னும் அந்த ஒரு விமானத்தை பொறுத்தவரையிலும் மூன்று அசைவுகள் இருக்கின்றன ஒரு விமானத்தை பார்த்த ஒன்று சொன்னால் அதில் மூன்று விதமான அசைவுகள் இருக்கின்றது ஒன்று வந்து அந்த விமானத்தினுடைய கிழக்கு ஒரு பக்கத்து இறக்கை மேல உயர மற்ற பக்கத்து இறக்கை கீழே இறங்கு இறக்குன்ற அசைவு அது ஒரு வகையான அசைவு மற்ற அசைவு நுனி பக்கம் மேல ஏற வால் பக்கம் கீழே இறங்குவது மற்றது நுனி பக்கம் கீழே இறங்க வால் பக்கம் மேல அது அடுத்த அசைவு மற்ற அசைவு வந்து ஒரு விமானம் நின்ற நின்றபடியே ஒரு இடத்துல நின்றபடி இதுல வந்து இந்தியாவுடைய தேஜஸ் விமானம் இந்த மூன்று அசைவுகளையும் செய்யும் பாகிஸ்தானுடைய விமானம் ஒரே ஒரு அசைவுகள் மட்டும்தான் செய்யும் அதுவும் வந்து டோக் ஃபைட்டுக்கு வந்து ஈஸியா ஒரு விமானம் நேர வரும் டக்கண்டு ஒரு பக்கத்தில் திரும்பிவிடும் அப்ப அந்த டோக் ஃபைட்டுக்கு வந்து அது வந்து தேஜஸ் வந்து பெட்ரோல் விமானம் என்று சொல்லப்படுகின்றது இப்படி கல கல அம்சங்கள்ல பார்க்கும்போது ரேஞ்சில் வந்து பாகிஸ்தான் கூட இருக்கிறது ஆனால் டோக் ஃபைட் ரெண்டு வரும்போது வந்து தேஜஸ் வந்து நல்ல சிறந்த விமானம் அபிநந்தன் அங்கே பாகிஸ்தான்ல இறங்கினது போல இறங்காமல் இந்தியா கப்பக்கூடிய நிலையிலே தேஜஸ் இருக்கின்றார் வந்து பல இடங்கள்ல பல பரப்புகளை செய்திருக்கின்றார் சொல்லப்படுறது மற்ற வேறு நாடுகளும் அதில் வாங்குவதற்காக முயற்சி செய்கின்றன ஆனால் இரண்டு தேஜஸ் விமான இரண்டு ஜே எஃப் செவ்டி விமானங்கள் விபத்துக்களை சந்திக்கின்றா இந்தியாவினுடைய தொழில்நுட்பம் கொஞ்சம் மியன்மார் ஒரு பதினெட்டு விமானங்களை வாங்கியதா வாங்கியதா இல்லை ஆறு இல்லை பன்னெண்டு ஏதோ கலராஜில் கலராஜில் கராஜில் மற்றது எனக்கு தெரியும் இந்த மெட்டீரியோ மெட்டீரியோண்ட ஏவுகணை வந்து இந்த தேஜஸ்ல பொருத்தக்கூடிய வகையில் ஒடிமிட்டது அது வந்து ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தினுடைய ஒரு ஏவுகணை மெட்டீரியோ அது வந்து அதுதான் பெஸ்ட் ஏர் டு ஏர் மிசைல்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்றது அப்ப வான் சண்டையில பாகிஸ்தான் இந்த இரண்டு பாகிஸ்தானை இந்தியா தோற்கடிக்க முடியும் அது மட்டுமல்லாம இந்தியா வந்து மேற்குலகத்தினுடைய நண்பன் அது மட்டுமல்லாம எல்லாரையும் விட இஸ்ரேலோடு மிக நெருக்கமாக இருக்குது ஆகவே தொழில்நுட்பம் மீது இந்தியாவுக்கு சர்வசாதாரணமாக கிடைக்கக்கூடியது இல்லையா ஆகவே வருகின்ற வாரங்களிலும் நாங்கள் பல விடயங்கள் தொடர்பாக எடுத்து வர இருக்கின்றோம் இவ்வளவு நேரம் அணிந்து கொண்டு பல விடயங்களை தந்ததுக்கு அனைத்து ரகோயிலுடைய தமிழ் அன்பு உறவு சார்பில் நன்றியை கூறிக்கொண்டு மீண்டும் அடுத்த செவ்வாய்க்கிழமை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம்